假如骗子有你的大数据。你好，我这边是电信诈骗。现在骗子都这么直接的吗？三十秒之后你将会转给我三千六百块钱。你当我嘚儿啊？放马过来！三月十四号你网购了一个 PS 五，根据录音你骗你老婆说是路由器。呵呵呵，那又怎样？反正已经退不了了。你在抖音上关注了陈小静、野羊、卓世林。等一下，哎，我这就取关了。嘿嘿，怎样啊？我们还备份了您浏览器的所有历史记录，三千六是吧？马上转给你。十亿黄金周，现在秋高气爽，正是出去玩的好时机。二狗约我一起去提瓦特大陆，我俩收拾好东西就踏上了旅程。在火车上，我正在闭目养神，却被一阵吵闹声惊醒了。一看，原来是二狗跟他对面一大哥干起来了。你算干嘛的？怎么这么势毒？谁让你这么没素质了？火车是公共场所，这么多人，你把鞋脱了，恶不恶心啊你？原来是对面大哥把鞋脱了，两只脚还在那搓来搓去，这画面确实不太雅观。不仅有股大海的味道，看着还有点红肿掉皮，着实有碍观瞻。对面大哥还理直气壮，我这脚有点痒，我就是脱鞋放松一下。再说我买票了，我爱干嘛就干嘛，你管得着吗？二狗此时眼神冷漠，气得他攥紧了拳头。我赶紧拉住二狗，别生气，这是好办。我拿出随身携带的洛福莲粉变做喷雾。大哥，你这脚痒掉皮，应该是得了脚气了。脚气不但自己难受，别人也受罪啊，还会传染。你试试我这瓶喷雾，往脚底、脚趾缝处和脱下来的鞋袜里都喷一喷。这瓶送你了，记得坚持喷一个月。嘿，你别说，舒服多了。这时二狗也赶紧说道：“金条，给这种人干嘛？我也有脚气。”但是我不像他那么没素质，大庭广众之下脱鞋。这时大哥收下喷雾后也感到了不好意思，急忙把鞋穿上了。但是二狗还是咽不下那口气，想把喷雾拿回来，就也把鞋脱了。一瞬间，几乎就是一瞬间，一股异常强烈且成分复杂的气体就释放了出来。这股味道不仅直冲鼻腔，而且还辣眼睛，呛得我眼泪都出来了。隔壁大哥也被这股死亡的气息震慑住了，深知自己根本不是对手。快，大哥，拿洛福莲粉变作喷雾喷他！我大喊道。然后大哥冲着臭圆一连喷了十几下，对面大哥这才长出一口气。这位小兄弟，恕我直言，你这哪是小气？你这分明是在养蛊啊！你这分明是在养蛊啊！<笑>当年 QQ 火了，成就了多少爱情？后来微信火了，拆散了多少婚姻？现在抖音火了，抖出了我们多少的心酸和往事？如今我们都用上了充电五分钟的手机，可是却再也找不到那个可以通话两小时的人。从前车马很慢，一生只够爱一个人。现如今飞机高铁，遇见的人很多。你却不知道该走向谁 ，QQ 已经成了相册，微信成了支付方式，电话只是为了收快递，短信呢，也只是为了收验证码。网络已经成了我们的寄托，我们听着别人的故事，感慨着自己的人生，对不对？你走路时讨厌车，开车时又讨厌行人，你打工时觉得老板太抠门了。可你当老板后，又觉得员工太没有责任心。你是顾客，你认为商家太过暴力；你是商人，又认为顾客是太过挑剔。其实我们都没有错，只是我们站的位置不同。凡事呢，换位思考，对吧？就会豁然开朗。人生苦短，何必耿耿于怀呢？是吧，兄弟？毕业那年，有一天早上等公交，由于是早高峰，公交站台等车的人特别多，人们自觉地排起了长队。我们自古以来就有先来后到的传统，这也是我们不约而同遵守的一种默契。每个后来的人都自觉地站在队尾，但是就在这时，一位四十岁左右的大姐却硬生生从队尾往前挤，期间还碰掉了两个人的手机，但她一声道歉都没有，穿过人群就站在了队伍的首位。本来站在前面的是一老大爷，六十多岁的年纪。他回头看了看后面这么多人都等着呢，于是就说他为啥不排队。谁知那大姐不耐烦地说：“这是公交站，又不是检票口。”
，排什么队？而且我要去超市抢鸡蛋，去晚了贵两毛钱呢。后边那么多年轻人还赶着去上班呢，你这样不合适的。我说你个老东西有完没完？你操那么大心干嘛？他们上不去，活该。你这是怎么说话呢？这是社会秩序，我们都要遵守，要都像你一样内部乱套了吗？那我不管，反正我就要先上车，你管得着吗你？说着，这大姐还蛮横的推了大爷一下，大爷没防备，被他推得直往后倒。但是没想到，大爷这一伸腿，不小心踢了那大姐一下，大姐被这一踢，好像突然炸毛了一样，对着大爷就骂开了：“你个老不死的，竟然敢打我！我看你是活腻了吧！”我们在后边看的也是越来越生气，纷纷指责大姐，说明明是她先动的手。行，人多欺负我，人少是吧？你们等着，我让我老公过来。喂，老公。我在公交站让一老头给打了，他们人多欺负我，你把咱家那五十台宾利开过来，把他们堵住，一个也别想走。我操！听这大姐说话，我都想笑。大姐，你家有五十台宾利，你还来插队坐公交干嘛？我们家宾利限号，五十台都限号啊。你家这宾利是打印的吧？正说着呢，公交车来了，这大姐也不说买鸡蛋了，就拉着大爷不让走，说大爷打他了。我跟另外两个小伙就留下来给大爷作证。过了几分钟，这大姐老公骑着小电驴过来了。好家伙，感情这小电驴是宾利的。这大姐老公满脸横肉，凶神恶煞的，一下车就对着大爷骂骂咧咧。就是你打我老婆了是吧？我们赶紧上前解释，但是我们说啥也赶不上这大姐的添油加醋。什么打他了，占他便宜了，全都顺嘴编出来了。大哥愤怒值瞬间拉满。二话不说，就给了大爷两鞭炮，然后一个大飞胯，一下把大爷甩出去两三米，重重摔在地上。这大哥还要冲过去对着倒地的大爷补刀，我们赶紧拦住他。然后我拿出手机要报警，这两口子一看，直接就冲我来了，一个按着我胳膊，一个掰手指，硬是把我手机抢走了。但他们没想到，警察叔叔还是来了，原来是刚才上车的乘客怕出事，提前报了警，然后这两口子就被带走了，大爷也被送到了医院。一检查，左眼损伤加腰椎骨折，打人的大哥直接就被拘了，大姐也没了当时的牛逼劲，天天哭着来求老爷子出谅解，说家里孩子还小，他爸爸进去了，让他们娘俩怎么活，也承认自己错了，说不应该动手打人，老爷子心善，答应出谅解，但是一提到赔偿，这大姐就开始哭，最后还跪下了，说现在没钱，只要先把她老公放了。他发誓以后肯定赔给大爷，完全没了当时说家里五十辆宾利的牛逼劲。这大爷真的太善良了，被这大姐一哭二闹三发誓的唬住了，于是就签了谅解。但他没想到，这大哥取保之后，他们不但再也没来看过大爷，赔偿的事一概不承认。我只能说，这大姐的演技实在太好了，这就是现实版鳄鱼的眼泪啊！他妈的，这种人必须要让他得到教训，绝不能让善良落空。大爷给了你谅解，我可没有。于是我就打电话报了抢劫，然后让其他两位在场者给我作证。当时这两口子确实是以暴力手段强行抢走了我的手机。虽然他们当时在警察到了之后把手机还给了我，这个情节可以从轻，但是抢劫的行为确实发生了，而且前边他还有故意伤害大爷的案子。这大哥取保直接作废，两口子一起进去了。人善被人欺，一味的善良有时候并不能唤起良知，尤其是那种没有人性的人。看完的帮我点个赞吧！我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒！考试时被自己逗笑。二，那那是我见过最漂亮的蝴蝶结叹号，这其中的叹号表明了什么？你看蝴蝶结它能漂亮到哪儿去？还可以加个叹号，表明了作者没有见过世面呗。请写出岁寒三友。天气很寒冷的三个朋友，吃个火锅，涮点白菜，就躺在热被窝里。长亭外，古道边，一行牌露上青天。仰天长啸出门去，卷土重来未可知。少小离家老大回，安能辨我是雄雌？空山新雨后，灾儿阴遮后。问君能有几多愁 ？DJ come, DJ go。战士柔城飞将在 ，Hey baby one more time。啊，十除以三，一除不尽呢。把三拆成五减二，十除以三就等于十除以五减二。那我再把括号打开，也就是说变成了十除以五减十除以二，那也就是等于二减五，最后等于负三。哦、啊，对。这位除开，连线就我一个也不认识啊！哇，这么连，你给中间打个结，中间连上来，中意
已因贵宾选 VIP 到客，四大发明，四大发明。知之为知之，不知为不知。No, it's no. No, no, it's no, no. 一言既出，驷马难追。One word go， 驷马难追。呀呀呀！考试时被自己逗笑。成语填空，什么有，什么思。真有意思。<笑>五什么四什么？五八四十。<笑>造句儿越什么越什么。力，小明越努力学习，他的成绩就越好。我越想我越生气，他跟着我嘴这里。<笑>一个圆的半径为三厘米，问这个圆的面积有多大？差不多这么大。嗯，检查过了，确实是三厘米。<笑>猜猜我是谁？我减去十二是八十七，我是不大呀。<笑>我减去五十二是三十一，我是，你是吉吉国王。<笑>又是翻译，中译英，馒头，馍馍，<笑>灯笼 ，China LED。去西藏旅行 ，travel to 亚拉松。水利系统 ，H R O A P P、啊。朝拜，咚咚咚 ，on the ground。中国舞狮 ，Chinese 咚咚锵。街头上演现实版，你妈飞了。这期视频我想了很久，也想不出该用什么标题，因为我现在的脑海里只有震惊。事情是这样的：前几天假期，我带小侄女花花去附近一家淘气堡玩，没想到就是这么充满童趣的地方，却给花花带来了挥之不去的心理阴影。事情起因很简单，就是花花在淘气堡里玩蹦床的时候，有一个小男孩故意撞了花花一下，花花摔倒哭了。我一看就赶紧把花花扶起来，然后说了那个小男孩两句。其实我也没说啥，无非就是告诉他小心，要让着妹妹一点。小男孩冲我吐了吐舌头，然后就跑开了。本来我没当回事，结果没想到过来一个大妈，上来就指着我鼻子，趾高气昂地说道：“小伙子，你这么大人了，怎么欺负孩子呢？大妈，我可没有欺负他了。”我刚才就是跟他说小心一点，你当我瞎吗？我刚才都看到了，你当着我的面都敢骂我们，我们要是不在，估计你就动手了吧？你赶紧给我们道歉！我是实在不想跟这大妈在这么多孩子面前发生争执，于是就想拉着花花去别的地方玩，但是没想到这大妈却不依不饶了。拉着我就开始了，就大家喜闻乐见的那种吵架方式。论吵架，我哪里是大妈的对手啊？而且他的架势让我一点也气不起来，甚至有点想笑。估计是看到我不太严肃的样子，大妈更生气了，于是放下狠话：“好，你给我等着，欺负我年纪大了是吧？我让我儿子来收拾你。”于是这大妈就开始打电话。同时拉着我不让我走，口口声声说我欺负他了。其实不管他叫谁来，我是真的没所谓，最多挨顿揍再挣十几万。这流程我太熟了，但是我最怕的是吓到花花。僵持过程中，大妈儿子已经赶到了战场。大妈见自己人来了，熬一嗓子就说我打他了。旁边有人都看不下去了，跟他儿子说没有的事，不要动手，不要动手。但是这大哥看到这场面，又听说自己老妈挨打了。顿时怒头心起，小宇宙一下就爆发了。只见大哥一声怒吼，猛地抓起大妈，一个单臂大回环就把大妈抡起来了，然后又是一招狙击粉刺，原地旋转三千六百度，猛地就把大妈甩了出来，在空中划出了一道完美的抛物线。大妈也利用自己的体重和加速度，大大增强了头锤的攻击力。我顿时感觉五脏六腑一阵翻腾，就好像被一辆卡车迎面撞到了一样。不得不说，大妈和她儿子堪称高手中的高手。虽然我是被打的，但我不得不为这套组合技能点个赞。好像还在哪里看到过。你以为这样就结束了？不，接下来大妈的行为才是真的毁三观。她竟然趴在地上，两手来扒我的裤子。本来我都已经拿出手机，打开某车之家，准备看新车了。但大妈这通操作让我着实没想到，我只好装起手机，死死提着裤子。大妈，你松手，你这样是得不到我的，不是，你这样是解决不了问题的。然后我就战术性后退，大妈却不依不饶，追着我裤子扒。
。这大哥一看老妈没有把我放倒，气得也走了过来，恶狠狠地冲着我咆哮，然后提起大妈，二话不说，上去就给了大妈两耳光，把大妈打得都找不着北了。我靠，这大哥真是狠人呐、啊，狠起来不分敌我，亲妈都打。我也傻了，我赶紧跟大哥说：“大哥，我在这里呢，你打错人了。”谁知大哥根本不理会，边打还边说：“老东西，真没用，打人都不会。”打完就又给我扔过来了。我的天，我都有点心疼大妈了。这就是传说中的工具人吗？结果没想到，这大妈抱着我的腿就说：“我把他打骨折了，让我别走。”我靠，碰瓷吗？就这么明目张胆的，我实在不忍再让花花看下去了。这一家实在太过奇葩，我说我错了，对不起，是我的错，我答应向你们道歉，只要你们不要再伤害自己了，这不是地球人类解决问题的方式。哎呦我的妈！旁边也有路人一直在劝解，他们这才带着胜利者的笑容离去。这整个过程就让我感觉好奇幻，难以形容，但这又确实是真实发生的事件。我希望以后大妈脾气能好一点，并且有事别再叫帮手了。这种伤敌一千自损一亿的招式。真的没有太大必要。你还见过那些母慈子孝的事件？评论区告诉我吧。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。我辞职为什么不给我发工资啊？你愿中辞职，按公司规定是没有工资的。喂，劳动局吗？这里有个头发，麻烦帮我换一把。啊，不就一根头发嘛，不干不净，吃了没命。喂，食品药品监督管理局吗？啊，不是五十吗？哎呀，你这个发质太差了，我刚才帮你做了个物理。喂，物价局吗？哎，不好意思啊，太难受了，能不能叫一下孩子安静一点啊？他才多大，你就不能迁就一下吗？减少住别墅啊！喂，环保局吗？我们这不能自带酒水，要收开瓶费的。喂。市场监督管理局吗？我快店电脑被摔坏了，我保价了五千，怎么就赔五百啊？先生，我们这边是按照市场价格评估的，不是您说保多少就赔多少的。喂，国家邮政局吗？还有更多一打一个准的维权电话，赶紧截图保存吧。这都三个月了，工资怎么还没发？公司现在没钱，等有钱再说。喂，欠薪办吗？我们公司没有劳动合同，也不给交社保。人社局吗？去广场打表。八十，我们不打表的，要去去不去下车。喂，运输部吗？你这个菜的分量怎么跟视频上宣传的差这么多？不这么拍，哪有流量嘛？喂，工商局吗？老师，您能没收我手机一个学期了，这快要放假了，也该还我了吧？谁要带手机来学校的？不还。喂，教育部吗？我这个月话费怎么贵了这么多啊？帮我换回之前那个套餐吧。不好意思哦，你这套餐只能收不能降，而且要买一年才能取消的。那你叫我申请收，怎么不说啊？喂，工信部吗？行吧行吧，我现在就帮你申请。那你带身份证来医院厅办理吧。办理的时候一个电话就行。取消就必须本人带身份证去营业厅，你知道排队排多久吗？消费者的时间难道就不是时间吗？还有更多一打一个准的维权电话，赶紧截图保存吧。路上被大聪明追尾，结局真的太爽了。有一天我出去办事，由于比较堵车，所以就一直走走停停。又到了一个路口，红灯，我就刹车停了下来。可是没想到，我车还没停稳，就听见后面咚的一声。啊很明显，我被追尾了。于是我赶紧下车查看，没想到撞我的竟然是一辆电动车。这一下力气不小，骑电车的大哥手机都被撞飞了。这大哥赶紧下车去捡手机，我来不及看车，先去问他有没有事。没想到这大哥还挺会，直接给我来倒打一耙。你这人怎么回事？你会不会开车啊？这一下都把我问懵了。我愣了一下，才反应过来。我说大哥，是你撞的我啊！我为什么撞你？因为你急刹车啊，很危险的，可以算危险驾驶了，你知道吗？这大哥差点就把我气笑了。幸亏我懂点交通法，要换个新手司机，没准就被他唬住了。我说大哥，红灯了，我肯定要刹车的，难道你看不到吗？我知道红灯，但是你刹那么急，我刹不住啊！你不知道后边有车吗？那你刹不住就是你的责任啊，大哥。我们在路上开车，最起码的跟车距离和对交通信号的预判总要有的吧。另外，先不说你是不是骑车玩手机了。
，最起码一点。你骑电动车干嘛要上机动车道呢？头盔也不戴，你才更危险啊！好吧，那我们算打平。啊、那我走了啊！不等我说话，这大哥转身就要走，动作绝情而又潇洒，像极了渣男。你给我站住！啊、大哥，你撞了我车了，你这是要跑啊？这大哥看唬不住我。话头一转，老弟，你看你说啥呢？我就是看看我这小电驴受伤没有。他这么一说，我也赶紧看了看我的车，问题不大，就是后保险杠蹭了几块车漆，然后被电动车的螺丝顶了一个裂口。我对大哥说：“大哥，追尾事故肯定是后车的责任，这不用争辩。我刚才也看了，车不是很严重，修复一下就行了，我就不去四 S 店了。正好有朋友开修理厂。”既然事故已经发生了，那我也认倒霉。您呐、啊，给我五百块钱，剩下的我出，行了吧？多少？五百？就划了那么一点漆，你就要五百？你怎么不去抢？我跟你讲，既然我撞了你的车，那我绝对不会逃避。我这个人做人是相当可以的，我承担一部分责任没问题，但是最多给你二百。那算了算了，我也懒得跟你争了，我们让交警来处理吧。出个事故认定书，谁的责任就谁来赔。然后我就打了幺幺二交通事故处理热线，不一会交警叔叔就过来了，不一会交警叔叔就过来了。我们就把事故的经过叙述了一遍。交警叔叔对大哥说：“骑电动车不戴安全头盔，罚款五十；驾驶非机动车在机动车道行驶，再罚款五十；驾驶电动车能追尾骑车，你也真是个人才。事故你负全部责任，这是事故认定书。”没问题，你俩就签个字。这大哥一听，不但给他判了全责，还罚了一百，当下就急了，冲交警嚷道：“我说你会不会判？你新来的吧？怎么就我全责了？我骑电动车，我可是弱势群体，你怎么向着开车的啊？”注意你的态度啊！我谁也不向着，我们是依法办事，追尾负全责。但凡考过科目一的都知道，事故也不重，我劝你赔点钱私了算了。那他也有错啊！走着走着，突然急刹车，他有什么错？人家正常行驶有什么错？难道就因为他开车就要给他定责任？在交警叔叔的一再劝导下，这大哥终于同意了负全责，签了事故认定书。但是，他还是打死也不给我五百块，坚持认为我修车最多花二百，多要一分钱都是在坑他，还说我为什么要去朋友那里修？肯定是想讹他钱，他什么都懂。绝对不会上我的当，这把我气得比没人点赞还生气，真是好心当成驴肝肺。我也不想再跟他废话了，直接带他去了4 S 店。到了定损车间，这大哥一边看一边还跟定损人员说：“我想带他去小汽修厂坑他。”定损员看他的眼神，就好像女网红看见榜一大哥一样。我也不搭理他，我知道一会儿有他哭的时候。4 S 店多狠啊，能换件绝对是不给修啊。对对对对对对不一会儿，报价出来了，更换后保险杠加喷漆加工时，一共两万三。两万三。那大哥一听，差点吐了血。我看他好像都有点站不住了，然后我就跟他说：“大哥，你看你是现金还是刷卡？我急等用车，你快点交钱哦。当然，你不交钱也可以，我有保险可以申请代位赔偿，但是你就等着保险公司告你就行了。”你不是怕我朋友汽修厂讹你钱吗？这下你放心了吧？大哥这时候一句话不说，估计是急性上火，嗓子冒烟了。我说大哥，这里中午有免费的午餐，你多吃点，毕竟花了这么多钱，你自己先慢慢发呆，我还有事就先走喽。说完，我就开着四 S 店提供的代步车走了。不得不说，还是多花钱的服务好。我朋友那汽修厂肯定不给提供代步车。本来想认倒霉给这大哥省点钱的，但是大哥真是个大聪明，好像人人都想讹他钱似的。他绝对不用下载反诈 APP， 但是看这大哥也不像是有钱的样子，这两万多对他来说肯定很难受。小伙伴们，我做的是不是有点过了？你们觉得应该怎样做呢？评论区告诉我。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。说一件大学时期感到细思极恐的，他们是把女友当成了猎物，想利用女学生的同情心把她带到一个绿，跟她讲了：一女孩遇到这样的事，不像我这样的男性路人求救，反而找另一个弱小的女生，这本身就不合理。二，当你回头找我的时候，那女孩明显愣了一下
，他应该是没有想到我们两个是认识的。三也是最可疑的一点，他拒绝报警，拒绝去人多的地方，反而非要你带他到一个偏僻的角落逃跑，这是不符合逻辑的。所以。我觉得其中一定有问题。听完我的推理，林勇已经吓得脸色发青，他一边后怕一边问我：“万一女孩说的是真的呢？”我只能说，反正他现在已经安全了，我们能做的也只有这些。如果他认为连报警都不能帮他，那我们也无能为力了。最后，请所有女生熟记并背诵这句话：需要帮忙的都是弱者，而弱者是不会找比自己更弱的人帮忙的。你们认为呢？我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么哒。以前缺钱的时候兼职当过保安，值夜班。那个时候天冷，有天我就想把白天学的擒拿术练练，活动活动，暖和一下。反正也没有人看我，我就站门口打了一趟拳，浑身热乎了。一回头，路灯底下站个人，都不知道看我多久，那人都愣了。我当时也可尴尬，刚要说话，他撂下个包，扭头就跑。我稀里糊涂的把包捡起来，有一男一女可着急的过来了。女的一看我手里的包，一指我，就是他抢我东西。我明白了，刚刚扔包那小子是个劫道的，但是我不是呀，我得解释呀。结果没等我开口，那男的上来就把我摁地上了，他下手太狠了，把我弄疼了。我当时就急了，我能受这委屈吗？我刚学的擒拿术，我就给他摁那了。那女的一看我反抗了，大声吆喝，招呼过来俩警察。我又没道上说话，警察上来给我摁了。我能受这委屈吗？我刚学的擒拿术，啪我就给他摁了。旁边都愣了，没见过这么猖狂的贼。仨人一起给我摁了。我能受这委屈吗？我刚学的擒拿术，我我再牛逼也摁不住他们啥呀，把我疼坏了。我赶紧说我不是贼。警察问不是贼，那包哪来的？我说他扔给我的。警察不信。警察说他爱你啊，抢东西送你。我说我也不知道啊，他真是扔给我呢，兴许是劫富济贫呢。最后还是举头三尺有监控，还我清白。那几个人也不好意思了，给我道歉，我也没当回事。第二天抢劫那小子就让抓住了，警察还带他过来给我道歉，毕竟因为他我挨一顿揍。我说别的都不重要，我就想知道为什么把包给我。他说换作是你刚抢完东西，有人堵着你练武功，你不害怕？啊<笑>